a lingua, a poesía, a arte, cando se relaciona con oso pasado, cando constitúe o noso presente, tengo deber de prepararlo por vir donoso pavo. La Academia Galega es una institución científica preocupada por el estudio de la cultura galega y muy especialmente o su idioma, o galego. O que pretendemos ahora más que nunca es espallar la lengua, darla a conocer a la gente, eh, pensando fundamentalmente en las nuevas generaciones en el futuro. La Real Academia Galega inaugura en 1906 en La Coruña. En esta ciudad terá distintas sedes hasta que se establece definitivamente en 1978 en la Rúa Tabernas, en la que fue la residencia familiar de Emilia Pardo Bazán. El edificio, doado por las herdeiras de la escritora, acoge también a su casa museo. El nacimiento de la Academia fue un fito histórico posible gracias a su pulo que llega desde Galicia Exterior. A otra veida do Atlántico, litógrafo José Fontén La Leal y e o poeta Manuel Curros Enríquez, emigrados en Cuba, crean en 1905 a Asociación Iniciadora y Protectora de Academia Galega, que fornecerá proyectos de los apoyos necesarios. Dende Galicia, Manuel Murguía asuma presidencia de Academia, que fixe dende el principio o seu objetivo más importante, dar unidad de o idioma galego mediante la publicación de una gramática y e de un diccionario. La gramática de la Real Academia Galega está elaborando un equipo formado por varias personas que tienen experiencia en estudios gramaticales. Cuando se nos fijó este encargo, éramos conscientes de que se nos encargaba una gramática especial, que debe partir de un conocimiento muy polomiudo de uso. Y cuando digo uso, refiero no solamente a uso escrito, en las distintas épocas del idioma, sobre todo de la edad moderna y de la edad contemporánea, sino también de uso que fan los falantes en toda Galicia. El trabajo fundamental del seminario de lexicografía es el de revisión y actualización constante del diccionario de la Academia Galega. El diccionario de la Academia es una obra abierta, las sociedades cambian y la Academia tiene que estar pendiente continuamente de estos cambios que se están produciendo en la sociedad. E de ahí que la Academia no su día optase por una publicación no en papel de su diccionario, sino de una edición en línea, de tal manera que la actualización pueda ser permanente, que se pueda realizar en cualquier momento. El diccionario de la Academia disponible en línea suma a diario más de 60.000 buscas. Es el gran recurso de consulta gratuita de la lengua galega. O Portal das Palabras, desenvolvido con la colaboración de la Fundación Barrié, es un complemento ideal. Un espacio en la red para divulgación de nuestro léxico, concebido de un xeito lúdico, informativo y e didáctico. O Pleno de la Real Academia Galega, o órgano de gobierno colegiado, está constituido por 30 miembros de número. O trabajo científico que desenvolven conta con la colaboración de 60 académicos y e académicas correspondientes. Moitos de ellos residen fuera de Galicia y e contribuyen a España la lengua y e cultura galegas por el mundo. Son también parte de academios, miembros de honra, hombres y e mujeres de distintas nacionalidades que destacan por su especial proyección de nuestra cultura a través de su obra. La principal preocupación social sobre la lengua tiene que ver con su pervivencia cara al futuro en condiciones de dignidad, de manera que las personas galegofalantes puedan desenvolver a su vida en todos los aspectos, la ¿no? vida privada, la vida profesional, la vida social, la vida pública, en galego, sin ningún tipo de traba, y contando con las facilidades que conta cualquier falante de otra lengua. Lo que gran grande desafío de futuro es la normalidad, la normalización. Un 
Una das tarefas eh, importantes que tengo en nuestro seminario de onomástica de Academia es salvaguardar todo este tesoro toponímico. Antes de que desaparezan todos estos informantes, recogerlos en un corpus toponímico de Galicia. Si tenemos una toponimia, una riqueza toponímica enorme. Ahí, a través de una aplicación informática, eh, buscar la colaboración ciudadana eh, para que usuarios de cualquier punto del país nos puedan fornecer información eh, sobre o, a riqueza toponímica de, de sus localidades respectivas. Va a haber incluso una aplicación eh, para móvil, eh, de manera que cuando una persona esté en un sitio y que saiba que ese nombre se llama así, pueda enviarnos a Academia eh, esa información y e nosotros registramos con las coordenadas oportunas. En la Academia hay dos grandes bloques de académicos. Os do mundo da filología, ahí también está la literatura, eh, os do mundo de la lingüística. Volviendo a la sección de literatura, ahí eh, constituimos esa sección, escritores, los creadores literarios, e estudosos de feito literario, e críticos literarios, historiadores de la literatura, e ese es el papel que tienen los componentes de la sección de literatura. La sección de Historia en la Real Academia Galega ocupa sobre todo de organizar eh, trabajos o ciclos de conferencias o libros, etc., sobre eh, figuras, sobre acontecimientos, sobre aquellos lugares de memoria que tienen mucho que ver con la propia cultura galega, con su identidad y e también con el deseo de proyectarla cara, cara a fuera, cara a la sociedad. De modo que eh, desde el principio la historia fue fundamental no diseño de academia, su fundador, eh, su primer presidente Manuel Murguía era historiador y así queremos que siga siendo no presente en no el futuro. A gran festa da lingua e o día das letras galegas. Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Jesús Ferro Couselo proponen en 1963 que a academia conmemore cada ano un autor o autora para avivar o interés de la sociedad de polo idioma. La primera celebración tiene lugar el 17 de mayo de ese mismo año, cadrando con centenario de cantares gallegos, o primero libro en galego de Rosalía de Castro, figura esencial del resurgimiento. La iniciativa Xiña gaña repercusión social y acaba por se convertir en la festa del país y e de la lengua, con centros de celebración y e homenajes concentradas en no el mes de mayo. Mantener la lengua viva y e transmitirle las nuevas generaciones es una preocupación central de la Academia. Con este objetivo promueve proyectos como la Primavera das Letras, un punto de encuentro de la comunidad escolar alrededor de la figura homenajeada cada 17 de mayo. Primavera de las Letras nace en 2016 con la pretensión de establecer un vínculo con los centros de ensino de Galicia. Ofrece la posibilidad de de conocer el legado intelectual de la figura homenajeada a través de fichas didácticas, juegos, actividades interactivas que culminan con una propuesta. Contádenos o vos odiadas letras, para que así reparen no patrimonio que supón o termos una lengua de noso da que también son responsables. Desde 1988, la Academia organiza los cursos de lengua y cultura galegas en colaboración con el Instituto de la Lengua Galega. Por las suas aulas pasaron más de 2.000 alumnos y e alumnas de todos los continentes. Consiste en un curso en el que se habla de lengua, habla de literatura, de cultura, de todos los aspectos do galego en la sociedad de galega. Los objetivos son situar o galego en las universidades, en los centros de investigación de, de todo el mundo. ¿no? Recibimos alrededor de 75 alumnos de, 20, de más de 20 países que se achegan al galego con total y absoluta normalidad. Una lengua más, una lengua de estudio que merece ser aprendida, merece ser estudiada. Venía a estudiar galego, eh, a hablar galego, eh, porque 
Eh, a mi profesora es eh, un presidente del Centro Galego en San Petersburgo. Pues yo estudio literatura y cultura lusófona, entonces empezamos nuestros cursos de literatura con la literatura medieval y las cantigas galego-portuguesas, entonces para mí yo quería aprender sobre Galicia. A defensa, o estudo y e a promoción de la lengua galega es el gran compromiso de una academia que mira cara al futuro. El idioma es nuestro lugar, a nuestra manera de entender y e de explicar el mundo.